ang top officials ng Hyundai Heavy Industries ay binisita si Philippine Navy Chief at dito'y pinag-usapan nila ang cooperation at future plans ng dalawang bansa para sa Philippine Navy. At sa kabilang banda naman ay may update para sa helmet acquisition project ng Philippine Army. Yan ang pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Tinanggap ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Adeluis Bordado sa Philippine Navy Headquarters noong August 3 ang pagbisita ng top officials ng Hyundai Heavy Industry na si Mr. Moon Young Park, Executive Vice President at Director for Marketing and Sales ng South Korean-based shipbuilding company. Sa courtesy call ni Mr. Moon, inacknowledge ni Vice Admiral Bordado ang patuloy na suporta ng Hyundai Heavy Industries at gobyerno ng South Korea sa modernization efforts ng Philippine Navy. Ang dalawang multi-mission capable frigates ng Philippine Navy na BRP Oserizal at BRP Antonio Luna ay parehong gawa ng South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries. Dagdag pa ni Vice Admiral Bordado na nagmamodernize na ang Philippine Navy kaya't kailangan nila ng expertise mula sa modern Navy tulad ng Korean Navy upang ma-organize at mapalakas ang capabilities ng Pilipinas. Bukod nga po sa mga frigates na inacquire mula South Korea, ay napapabalita na sa Hyundai Heavy Industries din mag acquire ng mga modern corvettes para sa Philippine Navy. Sa ilalim ng corvette acquisition project ng Philippine Navy, ang Philippine Navy ay nasa process ng pag-increase ng naval surface combat capability sa pamamagitan ng pag acquire ng mga bagong surface warships bilang parte ng Horizon 2-Phase. Kasama na nga po dito ang pag-iintroduce sa bagong class ng anti-submarine warfare capable guided missile corvettes para sa offshore combat force na under ng corvette acquisition project. Ang end user ng proyektong ito ay ang Philippine Navy offshore combat force kung saan makakatanggap sila ng dalawang barko at mga assorted na ammunition bilang parte ng Horizon 2-Phase priority projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ito nga po ay may budget na 28 billion pesos para sa parehong lots at gagawin sa pamamagitan ng government-to-government -government procurement process. Ang huling update para sa proyektong ito mga idol ay noong naglabas ng bagong design ang Hyundai Heavy Industries para sa kanilang Corvette na HDC 3100 na siya ring offer para sa Philippine Navy's Corvette Acquisition Project. Kung pagkukumparahin ang disenyo ng Corvettes na ito at disenyo ng Jose Rizal Class Frigates, sa disenyo ng Corvette na ito ay meron itong mas mahabang forward section, mas malaking space para sa mas maraming vertical launching system launchers, may additional na superstructure cover wall sa midsection upang i-improve ang radar cross-section reduction, at may mas malaking space sa likod ng funnel para sa mas maraming anti-ship missile launchers. Ayon pa sa brochure na inilabas ng Hyundai Heavy Industries, ang Corvette na ito ay may habang 114 meters, may width na 14.8 meters, may draft na 3.8 meters, at may maximum speed na 25 knots. Ang Corvette na ito ay mas mahaba at mas malapad kumpara sa Jose Rizal Class Frigates. Ngunit parehas lamang sila ng bilis, kaya't ibig sabihin nito ay gumagamit rin ito ng diesel engine propulsion at hindi gas turbines. At base nga po sa pangalan na HDC 3100, isang indikasyon na ito ay Corvette design ship at may displacement na 3100 tons. Ngunit sa huli ay nasa desisyon pa rin ng Department of National Defense at Philippine Navy kung tatanggapin nila ang offer ng Hyundai Heavy Industries at South Korean government para sa Corvette acquisition project. Dahil sa proyektong ito, ang Hyundai Heavy Industries ay nakikipagkompetensya pa sa disenyo ng Turkey. Netherlands at iba pang mga bansa. Sa kabilang banda naman mga idol ay mayroong update para sa helmet acquisition project ng Philippine Army. Upang i-improve ang protection ng combat personnel kontra sa mga banta sa battlefields, ang Philippine Army ay itinulak ang acquisition para sa Force Protection Equipment o FPE. Ang FPE ay binubuo ng mga protective gears tulad ng ballistic helmet, body armor vest 
ay protection at marami pang iba. Marami nang nagdaang proyekto para sa procurement ng mga FPE ngunit ang pinakamaraming orders ay naisama sa second list ng Horizon One Phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Kasama na nga po dito ang acquisition ng mga bagong ballistic helmets na ating pag-uusapan. Ang end user ng proyektong ito ay ang Philippine Army kung saan makakatanggap sila ng 41,584 units na mga standard ballistic helmets at 6,000 units naman para sa Special Operation Ballistic Helmets. Ito nga po ay parte ng Horizon One Phase Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may budget na mahigit 1 billion pesos. At ang acquisition mode ay dadaanin sa public bidding. Nito nga lang pong August 2, Ang submission at opening of bids ay inilipat sa August 20, 2021, alinsunod sa Supplemental Bid Bulletin na inilabas noong July 16, 2021. Wala nga pong sinabing rason kung bakit inilipat ang pecha, ngunit malamang ay dahil ito sa request ng mga potential bidders para sa project na ito. Ang mga potential bidders ay ang MKU ng India, Marum Dolphin ng Israel, 3M ng Estados Unidos na minamarket locally ng Arms Corps Global Defense at ang Mars Armor ng Bulgaria na minamarket naman locally ng Stone of David. Mga idol kapag na-finalize na ang proyektong ito at na-award na ang proyekto sa panalong bidder ay sisimulan nang gawin ang mga equipment na ito at i-deliver sa ating bansa sa mga susunod na taon o sa lalong madaling panahon. Mga idol malaki nga po ang naitutulong ng mga protective equipment na ito upang siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga tropa at nang makauwi sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment on below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!